はい、下げ好きな新潟人の飲食動画を始めていきたいと思います。今回は、えー、札幌の本、秋の本塾です。これなんか新しいやつだね。あの、秋系の限定製造。低温長期熟成製法。<笑>熟成と一手間でたどり着いた力強いコク。アルコール度数 6%。あ、これも 6% だ。えっ、ー、と、低温長期熟成製法とは、原材料の発泡酒の製造で、えー、採用している製法です。当社、通常発泡酒に比べ、低温熟成期間の基準を3割長くしています。ほとんど秋味のパクリみたいなもんじゃない。えっ、ー、と、原材料が発泡酒、加工、爆破とホップと大麦とスピリッツ、加工大麦。です。これは新しいやつだな。秋の本塾。今年から、今年、去年は売ってなかったもんね。秋の本塾なんて知らない。今年からね。ああ、ちょっとあれですね。琥珀色ですね。琥珀色なのがあるか。それカンパー。甘い。うん、札幌と。<笑>あ、甘い。甘いなこれも結構甘いなうんあーほんと甘いわこれこれもめっちゃ甘いわなんだこれはこれもめっちゃ甘いただ香りが秋味に比べるとやっぱり、まあ、第三のビールだし、ちょっとあれだね。あの、ちょっとカラメルっぽい感じの味ですね。普通,普通バッグ化に一手間加えた2種類のバッグ化を加えることで奥深い味わいと熟成感のある色合いを実現でも甘い、うん、甘いですね甘いですね秋味よく甘いな秋味よく甘いねあ、なんかすごい、いろいろ出るみたいですね。えー、っと、麦とホップの赤のスペシャルっていうのが、えー、9月の15日に限定発売。で、麦とホップの絹のコクという白いやつが 10, 10月の14日発売。<笑>あ、なんかいろいろ出るわ。え、で、10月の10え20日、東北エリア限定発売の札幌黒ラベルの、え、東北ホップ 100%。で、あと、磨きケルシュ、コンビニ限定発売。これいつだろうもう発売してんのえー、っと。あと、10月の27日、札幌のブラウンベルグが発売。えー
てかさぶっちゃくちゃ話した新潟の限定のさビールがあの札幌であるんですけどあの風味爽快にしてってやつこれまずいんだけどマジ冗談じゃなくてまずいんだけどむっちゃくちゃ薄いあれをさ、あの、札幌クラシックとかさ、北海道限定のやつを見習えよと。いうレベルですね。本当に薄い。あの、感覚で言うと、あの、第三のビールの、なんかすっごい、薄いやつレベルの薄さ。うん。ものすごくまずい。正直言って、恥さらし。新潟県限定で、あの、恥をさらしてるレベル。ほんこにまずい。声は。なんやこれなのお前。言ったし。ね、これ札幌でね、静岡麦酒っていうのが売ってるんですけど、絶対こっちの方が美味しいと思う。静岡県でしか飲めない生ビール。これ飲みたいんだけどね。当然ながら売ってないんですよね。売ってないんだよなぁ。うん。なんかドラフトワンっぽい、ま、あの、薄さと、まあ、生ビールは生ビールドラ、ドラフトワンは美味しいけど、まあ、まずいですね。生ビールこれっていうレベル。これ生ビールなのって。何それっていうレベル。これで生ビール名乗っちゃうっていうレベル。まずいです。本当に。風味爽快にして本当にまずい風味爽快にしてのね、まずいで、で、ググってみると、出てこねえかな。これまずいんだわ。あ、あのね、アメリカのね、あの、あれっぽいわ。バドワイザーとかみたいな感じ。すごいまずい。あれないね。あ,あ。風味爽快にしてってそんなに、あれなまずくないかな。これすっごいまずいと思ったけど。評価いいんですかねえっ、ー、と、どっかのサイト。えー、缶をキンキンに冷やすと新潟県民大好きなスーパードライに似た飲み口で、後味すっきり。しかもぬるくなっても意外といけるのがスーパードライとの違い。嘘つけ。バカいえ。全然す、全然違うわ。風味爽快にしてのあの、うまくなさと言ったら異常ですよ。<笑>
本当に。本当に言うけど、あれ、風味爽快にしたらめちゃくちゃまずい。おかしいな。確かに割とどこでも売ってるんだけど、これ。買う気がないんだよ。一回買ってすっげえまずかった。<笑>まあほとんどあれですね。アメリカンラザーですね。まずい。これは買わない方がいい。うわ、新潟限定ビールだとかって言って、で、ちょっと米の味するんかなみたいな。あるでしょあ、普通にまずい。全然米の味もしない。あ。てか、そもそも米使われてない。<笑>まあ、ドライターちょっと似ても非なる。似ても非なるじゃないな。似てもいないな。絶対。本当に。うん。もう、非なるもんなんです。<笑>まあでもこの本塾。まあ。ちょっとあの、重たい感じのビールですね。ちょっと香りがあの、香りというか味がカラメルっぽい。系列の。まあ割とよくあるような味わいなんですけど、結構甘い。結構甘いですね。コクがあって、甘みもあって。特に甘いかな。甘みがかなり強めですね。香りもまあ強い。か、うん。まあ。これおすすめは別にせんけど。えー、っと。4、5、3、3です。ご視聴ありがとうございました。